阿姨吗？真酷呀！怎么了？没什么，我只是想起，要是以前啊，你肯定说这阿姨是伤风败俗。其实我能够在这里自如的生活，全是受到你和赵鑫的帮助。在这里，你又能跟男人一样优秀。能经营一份事业，甚至能统领一个国家，我又有什么立场批评和贬低呢？又怎么了？变成熟了。动作快，大一些！好、啊，谢谢。老人家，你在做什么呀？捡贝壳啊！看，漂亮吗？好漂亮啊！这贝壳啊，只有蓬莱才有。据说，找到这种贝壳，做成项链，送给你的心上人，会保佑他平安快乐。真的吗？你的心意会通过这贝壳传达给你的心上人，并带你守护他。想送给你喜欢的女孩子吗？退潮以后，礁石下面会找到的。祝你好运啊！好，谢谢您。好，那我们也找找看吧。好。少儿。怎么突然约我来这儿啊？我有事情要问你。什么事情？你好，小姐，需要点什么？啊，不需要，谢谢。啊、哦，好的。之前，你问魏伟的事情很难过，但为什么这么快，又能跟另外一个男人如此亲密呢？魏伟的事情呢
，我确实很痛苦。我喜欢过他，没想到他竟然会这样，被自己喜欢的人欺骗了感情，确实很痛苦。前段时间，常常夜里一个人流泪，可人总是要往前看的。把自己禁锢在过去低落的情绪里，反而与世无补。人生苦短，把有限的时间都用来自怜自艾，岂不是很浪费吗？尚儿，一辈子时间有限，喜欢的人更是有限。遇到自己爱的人，不要瞻前顾后，鼓起勇气，真诚的表白。这才是一个男人该去做的。你最近心思很重，是因为秦少吗？这你都看出来了？你表现的太明显了，想不看出来都难。有那么明显吗？你明明对秦少有意，也接受了他的表白，你却把他推开。不知道你们之间到底发生了什么？其实也没什么。也许慕容羽说的对，喜欢又有什么用呢？我跟秦尚根本就是生活在两个不同世界的人，迟早是要分开的。何必再自欺欺人呢？还没有发生的未来，你又何必如此忧心呢？当初我在陈国做皇帝，何曾想过有一天会跟你们来到这里？若曦，未来会发生什么？你不知道，我不知道，谁也不知道。为了不确定的未来，而放弃眼前的幸福，你不觉得很愚蠢吗？可是，他最后还是会走啊。我也确定你最终会死啊。人最终，不都是会走向死亡吗？所有人，再相知，再相爱，再想相伴。最终都会被死亡分开，啊，按照你的逻辑，如果最终会分开，就不应该在一起。那那些向死而生的人，为什么还要追求幸福呢？正因为最终会分开，才更应该珍惜眼前的幸福，不是吗莫西，快进来！进来呀、啊，慕容羽，我是来跟你道歉的。道歉？我不可能接受你对我的情感，不是你的问题，只是我现在我没办法。我作为娈童，生长在狄仁宫中，我可以骗过阅人无数的皇上，我可以隐藏自己的情感，那么深重的仇恨和屈辱，我都能隐藏。心在秦尚那里的时候，我也想隐藏自己对你的情感，假装无所谓，祝福你们。可是，我发现我，我做不到。
我在海边等你。知道你最近为什么对我有所冷漠，应该是心里有别的顾虑。但是我知道，你心里的人是我，我也更确定我心里只有你。可是我还没有想好，如果你回到了杞国，当初遇见你的时候，我觉得你是一个特别奇怪的女子，不仅粗俗无礼。还满嘴空话，那时候你不也信了吗？那时候我的注意力不在你身上。其实有一些东西，真的就是命中注定。我们彼此出现在彼此的梦里，又几次一起穿越。一开始我真的很不适应，我讨厌你把我带到这个陌生的世界，我讨厌你欺骗我。我讨厌我在这个世界一无所有，但是后来我慢慢发现了一些不一样的东西。我看见了一个与我那个世界截然不同的女子。她虽然满嘴空话，但是心地善良。不愿意任何一个人受伤害，他教会了我许多许多我从来都没有体验过的东西。他说半身裙是上仙的穿着，方便面是待客的礼节。他说把我的电话号码存在紧急联络里，就会第一时间联系到你。他还说，如果我受到伤害，他会很担心，他愿意跟我待在一起。他还说了，身为皇帝，不能那么小心眼儿。他从一开始喜欢的就只有你。如果分开是注定的，你说，他还愿意现在跟我待在一起吗？不管未来是怎样的，至少现在，你是我的，我也是你的。姐，你们……哎，赵阿姨呢？怎么没看她吃早餐啊？一大早就不见人了，也不知道去哪儿呢。这个赵阿姨也真是，明明找我来陪她散心，结果自己一个人倒是玩嗨了。
，人都不见了。你现在只要陪我就行了。哎，你们注意一点嘛，不要虐我们这些单身狗。要知道爱护小动物。嗯。嗯，啊。能不能注意点？注意什么？你现在是我的王后。妻子，我们秀恩爱怎么了？你们能不能顾及一下别人感受？谈恋爱了不起啊？<笑>哟，好巧啊！你们居然也在这儿啊？星星，你怎么过来了？我怎么不能来这儿了？我来度假的呀。谁规定了这里只准你们来了吗？慕容。你们待会儿去哪儿玩啊？我反正是一个人，要不跟你一块儿？你干嘛非要跟我们扎堆一块玩呀？你是不是故意跟过来的呀？行了，我看多一个人更热闹，要不就一起啊？啊？怎么了？我好像看见小雪了。不对，没有啊，应该是我看错了吧。真的刚刚选吧？啊，好啊，牌抽到一是最小，抽到 K 最大。来，我数一二三翻牌啊，一、二、三。哎，你是最少的，你选真心话大冒险。嗯，真心话。哎，你最大，你问。说出你的真实照杯。什么照？什么杯？宝贝，这个呀，哎呀，你想干嘛呀？笑什么呀？哎，这算什么问题嘛？换一个嘛，换一个，换一个。那就第一次谈恋爱是什么时候？洛西，吃饼干。对呀。我，我没有谈过恋爱。什么？你长这么大一次恋爱都没谈过，没人追你吗？哎哎哎，不算啊不算，这是第二个问题了。快点快点，给。哎，干嘛？小两口动作真多。来，一、二、三。哎，我是 K。哎，洛西，洛西，洛西，洛西。真心话还是大冒险？那我选真心话。爱情亲情，两者互相矛盾的时候，你放弃你。那我没事，你选什么都可以。真的？嗯。那我放弃爱情。<笑>有人要伤心了。<咳>反正我爱的人呢，早晚会是跟我相伴一生的另一半。那到时候自然而然，那也就是亲情了。走，哇，好肉麻呀！妻子，诚实套路是我的。嗯，快玩个游戏啊，撒狗粮。受不了。来，下一局。新的一局，愿这世界没有狗粮。一，二，三。啊！大冒险，大冒险，大冒险，大冒险，大冒险！我要说，我要说，嗯，大冒险，你敢不敢跟洛西吃这个？两个人一起哦。好土的大冒险，你就不能想点新的、啊？那你有更刺激的吗？当然有啊。那好来吧。哎哎，这个不是
情上的惩罚吗？为什么惩罚洛西啊？两个人一起玩才好。洛西，你是不是想跟你一起玩？来嘛！来就来！哇！哇哇没吃完、啊，可以了，可以了。快点，快点！还有啊，没了，没了，没了。来，妈妈。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！第一次见面，看你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切？我们一个像夏天，一个像秋天，却总能把冬天变成了春天。你托我离开一场爱的风雪，我被你掏出一阵梦的锻炼。遇见一个人，然后生命全改变。原来不是恋爱才有的情节。如果不是你，我不会相信朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱，把你冷冻结冰，你也不会恨我，只是骂我几句。夏意，我们一起嘛，朋友比情人更懂得倾听。我的弦外之音，我的有口无心，我离不开他，你更离不开你。
，你的病全好了。你怎么也在这儿啊？黄姐，你怎么会在蓬莱？有什么话咱们回去再说。你们回来真的是太好了。你好，赵总，实在是对不起。经交警初步判定，的确是我们的刹车系统失灵。可是我们的车都是定期做检查的，我也不知道怎么会发生这种事。该不会是有人想故意害我们吧？赵阿姨，您先回去吧，接下来的事情交给我们处理就好。好，我已经报过警了，有什么情况呢？告诉我一声。放心吧，赵阿姨。老板。有停车场的监控视频吗？啊，有的有的，我们想看看。好，跟我来吧。好。真的是你，你真的没有死，能看到你真的是太好了。你什么时候回来的呀？你是怎么回来的？回来的时候有没有遇到什么危险啊？先别想那么多了，刚才虚惊一场，先休息会儿吧。一个已经死去的人突然出现。不该给一个解释吗？秦尚，你一直跟着我们，是担心洛西吗？你还真的挺在意他的。别转移话题，告诉我，你是在安国没有死吗？是。在安国，慕容羽认定你的死和洛西有关，所以险些杀了洛西。若当初你没有死，为何不出来澄清啊？害洛西于危难之中。秦尚，你向我寻求解释之前，先回答我一个问题：当你老到白发苍苍的时候，还能清晰的记得三岁时发生的事情吗？安国的时候，我并没有死。不知道昏迷了多久，我又醒了。时光漫漫，我不老不死的，像个怪物一样一直活着。最后一次见到你们，就是在安国的时候。过去了这么久，所以你问我的很多问题，我真的都不记得了。我不记得我在安国的时候为什么没有死。我只知道，当我醒过来的时候，你们已经离开了。所以再见到你们的时候。我甚至都不能完全确定，那真的是你吗？我想，或许再过些时日，我大概会把你们也忘了。我有些累了，那我陪你去休息吧。嗯，走。洛西，哎，你们要去哪儿？啊。小雪她累了，我陪她回房间休息会儿。我送你们。嗯。等等。小雪，我先接个电话，你先进去吧。乐雪从头到脚都这么可疑，不能让他们单独相处啊！洛西本来就对乐雪心有歉意，你现在说这些话，他能听进去吗？听不进去也不能让他们单独相处。万一乐雪伤害洛西怎么办？这个你不用担心，乐雪暂时绝对不会伤害洛西，不然他也不会费时间把我们给救回来。你怎么知道他不是事故的凶手啊？下手的的确不是他，另有其人。喂，何默。洛西，我是提醒你不要忘了论文答辩这个事儿。那么重要的事情，我不会忘记的。嗯、呃，对啊。小雪，小雪她回来了，现在就在我的房间里
。你们在哪儿？我现在就过去。你先别着急，他可能跟你记忆中有很大的区别，你要做好心理准备啊。你赶快把位置发给我。警察检查过停车场的监控视频，负责检查车辆的小李，在事故发生之后便消失了。他有很大的嫌疑。交警那边已经证实，人为破坏刹车系统的可能性很大。这个小李跟我们无冤无仇，为何要害我们啊？警察查过小李的账户，近期多了一大笔的款项，而汇款的人是魏伟的家属。又是魏伟。当初就不应该对他手下留情。看来只要价钱给的好，就算他人在狱中，也有人替他做事。行了，这件事情就交给警察处理吧，你们不用太担心。哎呀，现在当务之急还是乐雪呀。既然你们说事故不是他所为，那也不能保证他的乐西没有威胁啊。我记得你们曾经说过，乐雪在安国的时候已经死。我刚才问过他，他说他不记得具体情况了。安国的事情我没有经历过，乐雪是怎么死的？你还记得吗？当时我认为是宫中的前朝余党复仇，可细细想来，前朝余党也被我同情，剩余的也是躲在密道中的残兵俘虏，不可能在重兵把守的宫中行刺黄杰。姐，大胆妖女！当时房间中只有黄姐和洛西两人。如果其他人不可能，那可能性就只有两种：一是洛西杀了他，二他是自杀的。那会不会是他故意假死？想借你的手除掉罗西啊！不行，我要去问清楚。你这样贸然过去，也必然打探不到乐雪的真实动机和想法。不如让他们两个单独相处，乐雪会放松戒备，更加利于我们获得信息。怎么获得？感觉啊，好久没跟你睡在一起了呢。以前上学的时候，我们经常睡在一起聊天，聊着聊着呢，就到了天亮。那时候啊，何梦还老为这事吃醋呢。在我的生命里，已经是几千年前的事情了既然你回到这个世界了，你为什么不来找我和何梦？你是在生我的气吗？气我把你一个人丢在了那里？我不知道，我不知道怎么跟你形容我的心情。可是，可是我从几国穿越回来的时候。我就着急的试着回去找你，我从来也没有想过把你一个人丢在那里。老薛，是我连累了你，让你一个人漫长的生活了那么长时间。我没有资格求你原谅。小心，你捡起来。你是不是特别恨我？不恨你。你如果不恨我，你为
为什么不来找我？我宁愿被留在那里的那个人是我，这样我就可以替你去承受一切的痛苦和折磨。我知道，我对你的亏欠实在是太多了。我不来找你，是因为。是因为我一直在这里寻找神殿。神殿，当初我陪秦上求仙，就是在蓬莱仙岛上的一个神殿里，服下了仙丹，才变成了不老不死的怪物。所以我希望能够再次进入神殿，找到让我死去的方法。对生，我无所眷恋。死对我来说，反而是一种解脱怎会如此？